പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം ദേഷ്യമായി പോയി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലോ പല സമയങ്ങളിലും അല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് കാരണം ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും എടുക്കാം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയരുത് ഗാലറി <laughs> 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 ലൈക്ക എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടുപേരാണ് ബിജു ചേട്ടാ ബിജു ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എനിക്ക് രണ്ടുപേരും മടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഫുൾ എനർജി കൂടെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോടോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ വിശേഷം ലൈക്ക ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് സംഭവം ഇത് ഈ സിനിമ എന്താ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേട്ടാ അല്ല പേര് കേൾക്കുമ്പോ തോന്നും ലൈക്ക ഒരു ബഹിരാകാശം അതുകൊണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ലൈക്കയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് ലൈക്ക അറിയാലോ ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് ഡോഗാണ് ഈ ഈ ഡോഗ് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് ഒരു മോളും ഒന്ന് മോൻ മോനെ ഈ ലൈക്ക അങ്ങനെ ആണ് അവനെ വളർത്തിയത് പക്ഷെ അവന്റെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റഷ്യയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആള് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമയില് ഒരു മെക്കാനിക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കേണ്ട ഗതികൾ എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എപ്പോഴും ദുഃഖിക്കുകയും എന്റെ ചില രീതികളെ അവൻ തന്നെ തുറന്ന് വെട്ടി തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു വെട്ടി തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഡോഗ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആത്മഗതവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവന് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കോംബോ സത്യം ഉപ്പുമുളകിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ കോംബോ ഈ പറഞ്ഞ ദിലീപ് കാവ്യ മാധവൻ ഷീല മധു സാറു പോലെ നിങ്ങളുടെ കോംബോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മിനി സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോംബോ ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഇതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കോംബോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകൾ അവസരം വരിക അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽസ് വരിക അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്തത് വരണം ചെയ്യാനും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു യു കെ ഒരു പടത്തിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പക്ഷെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുമ്പളവും അതിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ തുറന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അത് കുമ്പളവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന രീതി അത് ഇതിൽ വേണം ആ ഒരു രീതിയാണ് ആ കുടുംബമാണ് ആ ആ ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ കഥ കേട്ടു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ പറഞ്ഞത് നാസർ സാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ അപ്പൊ നാസർ സാറൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു നടൻ കഥ കേട്ടിട്ട് പുള്ളിയിൽ വരാങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഥ കേട്ടപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് നമുക്കൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് പിന്നെ ബൈജു സന്തോഷുണ്ട് പിന്നെ സുധീഷ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പിന്നെ മിഥിലേഷ് പിന്നെ സിബി മാത്യു അല്ലേ നമ്മളെ സിബി മാത്യു സിബി തോമസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ശിവകുമാർ ചേച്ചി മറ്റേ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചേച്ചി പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും രസം പറഞ്ഞാല് ഈ ഡോഗിന് ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോസുരേഷുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാറിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നില്ലേ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറില് ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതാ ഈ സിനിമയില് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ടാ 
അതറിയാലോ ാണ് ഇപ്പൊ പൊമ്പളയില് നീലുവിനെ പോലത്തെ അത്രയും റിച്ച് അല്ല റിച്ച് അല്ലെന്ന് വെച്ചാല് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാധാ ഒരു അച്ചാറൊക്കെ അച്ചാറ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അത്രയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടുമ്മ സാധാ ഒരു വീട്ടുമ്മ സാധാ ഒരു വീട്ടുമ്മ ഇതിൽ കുറെ തള്ളു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സിനിമയില് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ തള്ളൊക്കെ പറയൂ നോക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു സാധാ വലിയ കമ്പിയുടെ സാധാരണ ഒരു മെക്കാനിക് ആണ് പക്ഷെ മകളുടെ അടുത്തും ചുറ്റു കൂട്ടുകാരടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാ ആ എന്റെ രീതികളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടാലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കാണും അതിനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ടീച്ചറിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് വിടാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച സംഭവവും അപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നടക്കുന്ന പിന്നെ അല്പം തടികട മീൻസ് വേറൊന്നുമല്ല കുറച്ച് കുഴപ്പം പൈസ മറിക്കുക കടം വാങ്ങിക്കുക പെൻഷൻ വേറാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാര്യ അത് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിയിടുന്നത് ഈ ലൈക്ക ഈ ലൈക്കിന്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കാരണം അവൻ ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണം അവന്റെ അവന്റെ ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ട് വിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അവന് വേണ്ടി വലിയ ടൈക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറെയൊക്കെ അവന് അവൻ കറക്റ്റ് കാരണം അവന് കാര്യം അവന്റെ ഒരു മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളത് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നോട് അടുത്ത ഇടപഴകി വിചാരിച്ചത് അല്ല അവനും മൃഗത്തിനും ഉണ്ട് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും പിന്നെ അവന്റെ ഒരു ും അതിൽ തന്നെ അമ്മ കഥാപാത്രം പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല അമ്മ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മ കറക്റ്റ് അമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുളിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുക ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പോണത് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ചാൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ മീൻസ് ഇപ്പോഴും അവസരം ഇല്ല അതെന്തായാലും ഞാൻ പണ്ടും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടും ചോദിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ല തേടി വരാണ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആളാണ് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആ ചോദിച്ച ചാൻസ് ചോദിച്ചവർക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗുണമായി കാരണം അവർക്കൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാം ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ എന്നെ ഒരു ശല്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉറക്കൊഴിക്കുന്ന എന്റെ മോഹണ്ട് സാധനത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ചാൻസ് ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ പക്ഷെ ആ ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല 
പലരും പറയും തരാം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അത്രയും വർഷങ്ങളോളം അതായത് ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന നാടകം ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ചാൻസ് ചോദിച്ച് തുടങ്ങി ചാൻസ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ സെറ്റിൽ പോകുന്നതിനോട് കാവല സാറിന് വളരെ വിയോജിപ്പായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ച് നാടകം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം പഠിക്കുക കഴിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുമായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലിക്കെങ്കിലും പോകും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും എല്ലാം കൂടെ കല കൊണ്ട് വയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 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 നമ്മളൊരു ജീവിത മാർഗമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ധൈര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം ആ ഒരു വിശ്വാസ ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് ചാൻസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് ചാൻസ് വെക്കാൻ തെറ്റ് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ല ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നെ തേടി വരും ഞാൻ വേറെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തേടി വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നല്ലതാണ് എന്റെ ജോലി ഞാൻ കൂടുതൽ സീരിയലാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇന്ന സംവിധായകന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എനിക്ക് അഭിനയിക്ക സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഇന്ന സംവിധായകൻ അഭിനയിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ടാലന്റ് ഒന്നും പലരുടെയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആള് ഇന്ന എനിക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നാടകമായിക്കോട്ടെ സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ സീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം ജീവിത അവസാനം വരെ അഭിനയിക്കണം അല്ല അത് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തൊഴിലൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ായിരുന്നു പക്ഷെ എത്തപ്പെടാൻ സത്യം പറഞ്ഞ കാരണം നെടുമുടി വേണ്ടി ചേട്ടനാണ് എന്റെ വീട്ടിനടുത്ത് അരുണ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അഭിനയം താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അരുണ ചേട്ടൻ പോയി നെടുമുടി വേണ്ടി ചേട്ടൻ പറ പറയുകയും അദ്ദേഹം ആണ് പറഞ്ഞത് അവന് അത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാവാല സാറിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സില് ഞാന് സാറിന്റെ കൂടെ പോയതും സാറ് മരിക്കുന്നവരെ സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചിലെ പോലെ ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിനിമയിലുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു ആഗ്രഹം മുമ്പേ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ആണ് ആ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും അത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്റെ നഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ അതങ്ങനെ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങട് വിട്ടുപോയി സ്കൂള് പിന്നെ ലൈഫിലേക്ക് കയറി അതങ്ങ് വിട്ടേ പോയി അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഒരു ദുഃഖമാണ് കാരണം അത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് ഇതെന്തോ യാദൃശ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കണു അങ്ങനെ പോയി അഭിനയിക്കണു പിന്നെ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത ആദ്യ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയില് നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ പടമാണ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതിലൊരു കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോയി എങ്ങനെ പിന്നെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ അദൃശ്യമായിട്ട് കൈരളിയില് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വിളിക്കണു അടുക്കളപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുക്കറി ഷോ അല്ല ഇതൊരു അഞ്ച് ലേഡീസ് തമ്മിൽ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിലൂടെ വന്ന് അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ സീരിയലിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ 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 പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതെന്തോ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കറിയില്ല തൂ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ 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 പോയി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എനിക്ക് മരിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം അഭിനയ ആഗ്രഹം പറയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇത് ഇതുകൊണ്ട് പറയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹവും കാരണം വേറെ നമുക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കൊച്ചിലേ ഇറങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് അതുവരെ വെറുതെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇരുന്നപ്പോ വല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി
അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവസാനം വരെ തിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ അത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ചേർന്നു പഠിച്ച് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ലൈഫിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യാനേ തോന്നും അല്ലെ ഇതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനേ തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മളല്ലാത്ത കഥാപാത്രം അതായത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ രൂപം അല്ല എന്റെ ഈ ശബ്ദം അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു ആശാത്തിയുടെ കഥ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കൊറേ സീരിയൽ ആയാലും സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ മൂമെന്റ് വളരെ ക്രേസി ഫാനെ മീറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചേട്ടനും ഞാനും കൂടെ ഞങ്ങള് പേടിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പയ്യൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ഉപ്പുമുളക് കാണുമായിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അമ്മ എന്നുള്ള ഫീലിലേക്ക് നീലോമ്മ അവന്റെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പുമുളകിന് അഡിക്റ്റ് ആയി അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മളെ കാണണം എന്നുള്ള ഇതില് നമ്മളെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വന്നിരുന്ന് കിടന്ന് അവിടെ പോണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ മോള് പേടിച്ചു പോയി ആരാടെന്ന് അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ പോണില്ല എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടേ പോവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് കരച്ചിലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനും ബീച്ചേണ്ടും ഡയറക്ടർ എല്ലാം കൂടി വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടി പോയി എന്നുവെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഉപ്പുമുളയിലും ലൊക്കേഷനിലും ഒരാളെയൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നു നമ്മളെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പൊ ശ്രീകണ സാറിന്റെ ഷോയില് പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ അറിയില്ല അവർ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഇല്ല സമയമില്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറയും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് പക്ഷെ അവർ പിന്നെ അവർ എങ്ങനെയും നമ്പർ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയും ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കും അവർക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറെ ആൾക്കാരെ കുറച്ച് ഒരു ആറേഴ് ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ പോയി കണ്ടിട്ട് അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേദനയും എന്നാ പോയിരിക്കും ഞാൻ എയ്ഡ്സിന്റെ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോഴും എല്ലാരും വന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവര് പറയണ് ഉപ്പുമുളക അവസാനം വരെ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഞങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിഷം വരുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഫിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ടൈം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നമുക്ക് വന്നിരുന്നു വൈഫിന് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് ഡോക്ടർ വിദ്യ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആകെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവര് ലൈഫിൽ ഇനി എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പുമുളക ലൊക്കേഷനിൽ പോയി എല്ലാവരെയും കാണണം അവരുടെ കൂടെ കുറെ നേരം നിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് നെഞ്ചു പറഞ്ഞു പോണ പോലെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും അല്ലെ അവരെന്നിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ഫ്ലവേഴ്സിൽ അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു
ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കൂടെയും ഈ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കമൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരിട്ട് ഇത്രയും വലിയ അനുഭവം ഉള്ളപ്പോഴ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം പർപ്പസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനയ്യായിരം പോസിറ്റീവ് കമൻസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ടാർജറ്റ് ഇട്ട് പറയാം അല്ലെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ എഴുതുകയാണത് കാരണം നമ്മളോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ശത്രു ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എഴുതിക്കണം ഇത്രയും നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവർത്തന വിരസത കൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇയാള് അത്ര ഓക്കെ ചിലപ്പം അയാളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് അയാൾക്ക് ആവർത്തന വിരസത തോന്നുമായിരിക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഊതി ഉറപ്പിച്ച ബലൂണും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഷേപ്പില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമ ദേഷ്യമായി പോയി പുള്ളി പറഞ്ഞു പറയാൽ കാവാലത്തിന്റെ തഴം കൊണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഏവം പറയാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൂല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം നിന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് നടനോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാൾ പറയട്ടെ നടനല്ല അയാളുടെ ആക്ടിങ് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അകപ്പടം കിട്ടിയ സ്വത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും ആണ് അതിപ്പോ ആര് ഇഷ്ട അതിപ്പം അത് അത് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും അത് ശരിയല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയാം ഹലോ പല സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് കാരണം ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണത് അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് പ്രതികരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവരും അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സിനിമയും നമ്മുടെ അവസാന വാക്കല്ല ഇതെൻ്റെ ഒരു ജേണിയാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഓരോ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതും ഓരോ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോയി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പോലും നമ്മൾ മേക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ ഓരോ എപ്പിസോഡും ചെയ്യല്ലേ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം ചീത്തയായിരിക്കാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അവസാന വാക്കല്ല ഓരോ സിനിമയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ജേണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾ ബാക്കി പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തമാശ രൂപേണ എടുത്തത് ബോഡി ഷേമിങ് എൻ്റെ 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 ഒരു വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടും ഇദ്ദേഹം നിന്നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു വളർച്ചയില്ല അതും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞാലോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കാവാലത്തിൻ്റെ തഴമ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടോ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നു അത് ഉണ്ട് ഉള്ളത് വാസ്തവമാണ് ആ അതിൻ്റെ ബലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അത് പറയേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലും അതുകൊണ്ട് ആ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ പറയാണ് സുഹൃത്ത് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്കവാറും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അറിയാം എന്തുവേണോ പറഞ്ഞോ ബോഡി ഷേമിങ് പറഞ്ഞോ അഭിനയം പുള്ളൂല വൃത്തിയട്ട അഭിനയമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പറയും കാപ്പാട് എൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പേര് പോലും സോപാലം എന്നാണ് കാരണം സോപാലം നാടക്കളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പേര് പോലും സോപാൽ എൻ്റെ പേരും ജു സോപാലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു പേരാ കാവല സാറിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഗുരുനാഥനെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലും നമ്മളെ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ കൈകളിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണത് ഞാനാ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കണത് ഞാനാ അതിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ അങ്ങനെ പറയണോ ഇങ്ങനെ പറയണോ ശ്രദ്ധ ഇതൊന്നും ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംസാരിക്കാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയണത് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കോമൺ ആണ് നമ്മൾ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ ചിലപ്പോ പല നമുക്ക് പറയണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെ നമ്മള് ഇതേപോലെ കമന്റ്സുകൾ വരണുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മള് വീട്ടുകാര് പറയണ്ടാവും അല്ലെ നാട്ടുകാര് പറയണ്ടാവും ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ കൈകളിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക അതിന് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ ചരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ദമ്പതികളായിട്ട് വരുന്ന സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാറുള്ളത് എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം തിയേറ്ററിൽ പോയി റിലീസ് ആവുന്ന ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം ഞങ്ങളെ മിനി സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തതുപോലെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലും ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ല അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ആൾക്കാർ വേറെ പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഈ സിനിമയിൽ സിനിമ കാണണം കാരണം ഇതൊരു ഡയറക്ടറുണ്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സിനിമ നന്നായാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും ഈ സിനിമ എല്ലാവരും നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോശം സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമോ നല്ല സിനിമയാണെന്ന് പറയാനല്ല നല്ല സിനിമയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ സീരി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചാണ് ഓരോ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പുകളവും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് ചില എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് നല്ല നന്നാവും എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് കാരണം കുറച്ചൊരു ഇതല്ലേ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എല്ലാം നന്നാവണമെന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിലോ സിനിമകളും നന്നാവണമെന്നുമില്ല ചിലത് പരാജയപ്പെടും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട സിനിമ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടി വിയിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഓ ഇത് നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വൈകിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക നിങ്ങൾ കാണുക തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണുക എന്തായാലും അടിപൊളി ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ